Hello, good afternoon, Rene. Welcome. Good afternoon. How are you? I'm fine. Excellent, really good. Welcome back to the English class, all right? So let's get started. Vamos a iniciar ya. Today okay. is Wednesday, October 20th, 2021, all right? Class 15. This is almost the last class. So let's see, what else do we have? Let's see. We have a guiding a structure. Okay, so ayer veíamos esa estructura guía, right? Cómo realizar las preguntas utilizando el ING. Entonces, ¿podría hacerme el favor, René, de leer la estructura? Okay. <clears throat> WH word plus per to be plus subject plus ver ING plus complement plus question mark. Excellent, sir. Thank you so much. Right. Then, teníamos unos uh, guiding examples. What is Marcus eating right now? What are they doing? What are Michelle and Jessica drinking? What am I saying? Right? Y esto es un review pequeño, right? Antes de pasar al examen. Porque sí, lo que tenemos ahora eh, para desarrollar en la clase es el examen. So we have practice time. Ayer, René, hágame un favor, recuérdeme si hicieron esta parte de las dos questions utilizando Double H. Sí. Yes, all right, excellent. Bye. Entonces vamos con activities in present progressive. Let me see, we have, we have six, nine, 10, 11, 12, 12 activities, right? Can you please tell me this vocabulary, René? Play tennis, <clears throat> ride a bike, run, swim, take a walk, dance, try, go to the movies, shop, read, study, watch television. Excellent, sir. Very good. Entonces tenemos estas actividades, algunas de ellas ya, no algunas de ellas, todas traen ya sus verbs, sus verbos. Y lo que hablábamos ayer era de que a estas activities se les va a poner el ING en el verbo que corresponde. Es decir, for example, play tennis. ¿A dónde podríamos poner el ING, René, en play tennis? Mm, playing. Uh -huh, exactly. That's correct. Playing tennis. Y si tenemos watch television, ¿dónde podemos poner el ING? Watching. Uh -huh. That's correct. Excellent. Thank you. Entonces, veíamos ayer que hay actividades que traen, pues, tanto un noun como un verb, right? Entonces, tenemos que saber dónde vamos a localizar la progresión. Okay, here we go. Teníamos esto de take a look at the pictures, write sentences in present progressive. Pablo is playing tennis, right? That's like basic. Let's go with the next one. We have this information. Friends across the continent. Okay. We have this conversation. It says, Meg, Martin, and Katie O'Brien chat online almost every day. <coughs> Meg is an exchange student from the US. She is studying in Mexico. Katie is in the US, right? So nos da el panorama de, de la conversation. El context. Entonces, let's see. Rene, you're going to be Kathy, Kathy O'Brien, y yo voy a ser Meg, right? Mm -hmm. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I am, I am sitting on my bed with my laptop computer. I am doing my homework. What are you working on? I'm writing and easy for Spanish class. Can you chat? For a minute, what are you? I'm in an in, I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They're, 
they are all fine. My father's working outside. <clears throat> he's, he's mowing uh -huh. the law. My mother is, is off chopping. Where is your brother? John's, John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait, my mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. Excellent, Rene. Thank you so much. Very good. Um, just repeat after me, Rene. Essay. Essay. Mm -hmm. Essay. Essay. Exactly. Significa ensayo. Right? An ensayo. Thank you, Rene. Let's go with the other ones. Let me see. Me regalan un segundo. Voy a dejar de compartir. Y ahora sí, porque no miraba quiénes más estaban conectadas. Pero ahora sí, ya veo. Right? There you have it. Okay. Tenemos a Mayra. Hi, Mayra. How are you? I'm running. <laughs> you were running. Ay, no, Mayra. Por si tampoco trabaja lejos de su casa. Que trabajaba en casa. No, era como me toca visitar clientes. Ah, ok. Ay, no, pobre Mayra. <laughs> All right, excellent. Very good. Let me see, Mayra, you are going to be Meg y... No, vamos a cambiar. Usted va a ser Kathy O'Brien. Este que ven aquí que dice Kathy O, significa Kathy O'Brien, ¿verdad? Y René, usted va a ser Meg. Ya fue usted Kathy, ahora va a ser Meg. Voy a dar una... Eh, ¿Cómo se dice? Una introduction a la conversation. Voy a hacer una introducción de la conversación para que ustedes puedan escuchar la pronunciación y después puedan hacer. Right? Hi, me, hi there. Hi, me. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm working on, I'm working an essay. No, I'm writing an essay for a, for a Spanish class. Can you chat for a minute? Where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading the magazine. How is your family? They are all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh wait, my mother is home. She's calling me. I have to go. All right. So now we can say action. You are Meg, my <coughs> yeah. Hi there. <coughs> Hi, Meg. What are you doing? I am sitting on the bed with my laptop computer. I am doing my homework. What are you working on? I am writing an essay for the Spanish class. Can you chat? For a minute, where are you? I'm, I'm, I'm in an internet coffee with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They are all fine. My father's working on site. He's mowing the law. My mother is, is out shopping. Where's your brother? Just not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait, my mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. All right, excellent, guys. Hey, I forgot. Así, ah, el segundo se me olvidó que René era Katy. No, que él era Meg y usted iba a ser Katy. Ay, no me dijo. <laughs> All right, let's see. Por Elena le tocó hacer la misma parte dos veces. Let's see. So we're going to work right now, Mayra. Ahora sí, Mayra, usted es Katy. Y Alba Torres, you are Meg. No, no. 
Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop, computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing in an easy for the Spanish class. Can you chat? For a minute. Where are you? I I internet coffee with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They are all fine. My father's working outside. He's working the law. My mother is out shopping. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. Thank you so much. Thank you, Mayra. All right, everyone. Just listen. Uh, voy a decir esto. Let's see. Internet, internet cafe. Okay. Okay. Internet cafe. O cyber cafe. También funciona. Porque coffee se escribe de manera diferente y ahí se pronuncia como coffee, right? Pero aquí es internet cafe. All right. Let me see. Vamos a tener a Alba Torres. Alba, you are Kathy. No, usted es Meg, Alba, all right? And Marisol Galdames, you are Kathy O'Brien. Action. Uh, hi there. Hello, Marisol. Hola, hola. ¿Nos escucha? Hola, hola. Sí, ahí está. Bueno. Okay. Comencemos de nuevo, Alba, please. Hi, there. Hi, Meg. What are you doing? I'm Se le escucha eh, muy bajito, Marisol. No sé si quizás tiene lejos el... No, ¿Y ahora? Sí, ahora sí, se le escucha bien. Ah, es que tenía una interferencia. All right. Ok. Eh, ¿No se sé, continuamos? ¿Dónde sí, me quedé? Quiere, vuelve Ahí a decir va. esta parte, ajá. ¿eh? Ok. I can see hoy me ve with my laptop computer. I can do my homework. What are you working on? I am reading I am side for Spanish class. Can you chat? For a minute, where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I am having coffee and cheese reading a magazine. How is your family? They are I funny. My father working outside. Hey, it's morning. They like my mother is shopping. Where you are? Where's your brother? John no, Omer. She is playing soccer in the park. Oh wait, my mother is home. She's calling me. I have it to go. Okay. Bye. Bye. All right, excellent girls. Thank you so much. All right. Now let's see, Marisol. Repeat after me. My. 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 Aquí no podemos decir me porque entonces ya lo estamos diciendo en español y estamos mezclando español con inglés. Right? Entonces aquí es my homework. My homework. Mm -hmm. Exactly. Aquí es John's. John's. Uh -huh. John es el nombre de la persona y John y se le pone la S porque es la contraction entre el verb to be y el sujeto, right? Okay. John's not home. Let me see. 
Okay, thank you, Marisol. Thank you. All right, everybody. Now, let's check this one. Por fin, vamos a pasar al final exam. Yo creo que a esas alturas todos ya finalizaron el, el, la sección 5 y probablemente también el final exam, así que me van a ayudar a hacer un review. Ok, para algunas de estas questions ya tenemos la information, right? Ya tenemos las respuestas porque no vamos a poner el audio. Entonces, solo quiero que ustedes compartan para ver cómo vamos con la pronunciation de las preguntas. Si recordamos la entonación, cuándo vamos a hacer la entonación rising or falling, right? Pero aquí tienen ustedes ya, por lo menos de las partes de listening, ya tienen aquí la answer. Okay, so we have listening. Mayra, can you please read the instructions? Your microphone. <laughs> Listen to the conversation and select the correct answer. Excellent, Mayrita. Very good. Thank you. No se preocupe, Mayra. Todo nos pasa eso. <laughs> A mí también me pasó ayer en la clase. All right. Where's... Vamos a ver. Le voy a pedir a ustedes su participation. René, can you please read the question and the correct answer? Where is, where is just in front? And the answer is she is from Canada. Excellent, very really good. Esto está basado en los audios que ustedes escucharon, right? Uh, where is Justine from? She's from Canada. Very really good, René. Excellent. Vamos con la number two. Alba Torres me lee la pregunta y también la respuesta. What is my life? He's little, he's a little queen, but very funny. All right, excellent. Repeat after me. Quiet. Why? No, quiet. Quiet. Uh -huh. Recuerda, este es uno de los adjectives que vimos cuando aparecía la foto del montón de gente, right? Yes. Uno de los adjetivos era a little quiet. A little quiet. Uh -huh. Excellent. Thank you. Okay, so there you have it, everyone. Aquí tienen ya las respuestas para la 1 y la 2. Vamos con number 3. Let's see. What's the weather? Regálenme un segundo, tú, please. All right. So, vamos a ver number three. Mayra, can you please read the question and the answer? What's the weather like? <laughs> It's raining, but it's, it's warm. Exactly. Very good. good. Marisol, number four, please. La pregunta y la respuesta. All right. She's wearing a suit. Excellent, Marisol. Very good. Entonces, aquí tenemos ya la answer for number three and number four. Right? Let's move on. Este examen es más pequeño que el midterm exam, por lo que yo estaba viendo. Este solo trae como cuatro o cinco partes. ¿no? El midterm exam sí es bien largo. All right. Pero qué bueno que este es cortito para ustedes. Read the answers. Then write questions. Vamos a ver. René, me lee las instructions, please. Mm, instruction, to be able to work on this exercise, you need to read the answers first. Based on the answer, you may type your question. Do not forget to add a question mark okay. at the end. Excellent. Thank you, René. All right. Entonces, de acuerdo al exercise, vamos a hacer nuestra answer. De acuerdo al tipo de... No, de acuerdo al tipo de answer, vamos a basar la question. All right. For example, it says, A, what's your name? My name is Tim. 
Are your parents in Peru? No, they are not in Peru. They are in Canada. Luego tenemos la answer from number one. Vaya, prestemos atención a la answer. No, they are not from England. They are from Australia. Right? Sería correcto que yo pregunte, where are your parents from? Sería correcto que yo pregunte eso si aquí don solo él me está dando la respuesta que no son de Inglaterra, sino que son de Australia. Podría preguntarle yo, ¿de dónde son tus padres? No. 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 Entonces, ¿cuál sería una respuesta probable a eso? Para la padre en Inglaterra. In, in England, right? Are they from England? Mm -hmm. All right, let's see. Excellent, very really good. Ya vamos a ver, aquí tengo las answers, so don't worry. Let's see, vamos con number two. We're from New York. Ahorita estamos haciendo un análisis, right? We're from New York. Entonces, ¿cuál sería una pregunta equivalente para el tipo de respuesta que tengo? Sería my family. Um, right. Pero esa sería pregunta o me está dando una afirmación. Right. Sería pregunta. Pero no, no tenemos. All right. Vamos a ver. Alguien más? Nobody. All right. Ya vamos a ver las answers, pero aquí las tengo. Number three, I think she's 22. All right. Si la respuesta me está dando edad, ¿de qué sería lógico que estén preguntando? How old is she? All right. Excellent. Thank you, Maya. Vamos a ver las respuestas a esta entonces. Tenemos estas posibles answers. Are they from England? Como mencionaban ustedes, right? Are they from England? O eso es poniendo la primera letra en capital, mayúscula. O simplemente puedo decir, are they from England? Poniendo la letra que le sigue, no la primera letra, en minúscula. Correctamente, no está bien, right? Pero puede ser que la platform solo de esa manera la tome. Y luego tenemos... Ya vamos a ver las siguientes. Primero quiero terminar con la, let me see, con la number four and five. No, my first language isn't Spanish. It's Portuguese. ¿Qué podría estar preguntando allí? In number four. Let's see. ¿Qué podría estar preguntando, René? Si le estoy diciendo, no, my first language isn't Spanish. It's Portuguese. Is... Is... Is Spanish your first language? All right, excellent. Vamos guiándonos. Let's see. Is your fear language Spanish? Right, excellent. Very good. Thank you, guys. Ya vamos a ver. Y luego para la number five. Yes, I'm Japanese. I'm from Tokyo. ¿Cómo puedo formular esa pregunta? Porque ya la respuesta me dice básicamente qué trata mi pregunta. Let's see. Somebody? Alguien? Are you from Are you from Japan? Are you Japanese? All right, very good. Thank you guys. Muy buenos aciertos. All right, let's see. ¿Qué tenemos por aquí de? Vaya, ya veíamos la respuesta de la 1, ahora vamos con la 2. Answer. Where are you from? 
está correcta, porque ya me está, estoy preguntando acerca de la localización de esa persona, de dónde viene. We're from New York, All right? Recuerden que para hacer este tipo de pregunta, tanto solamente en la platform, ya sea pueden ponerlo en capital letter o en letra minúscula, right? Luego vamos con number three. Le voy a pedir a ustedes que la lean. Marisol Galdames, ¿qué respuestas tenemos para number three? ¿Qué preguntas tenemos? Preguntándole la edad. Ajá. ¿Y cómo sería en inglés? How old is she? No sé si es que se le ha ido el audio, Marisol, o no está hablando, pero no le escucho. Hola. Hola. Hoy oh, sí. Ahí está. Sería Or are you? All right. Veamos aquí la answer. She. Necesito ese subject. ¿Por qué? Vamos de nuevo a, a la historia de la conversation. What's your name? My name is Timmy. Are your parents? My name is Tim. Are your parents in Peru? No, they are not in Peru. They are in Canada, right? So apparently, si la plataforma lo tira como um, how old is she es porque estamos hablando de alguien del género femenino, right? Aunque podría parecer que estamos hablando de Tim, but it's not. Apparently we're talking about somebody else. Thank you, Marisol. Very good. René, ¿cuál sería entonces la pregunta que yo puedo realizar en number four? <coughs> Aquí está la respuesta. It is it is Spanish your third language. All right. Thank you. It is, vaya, ahí me está poniendo el... It is, ajá. Uh -huh. Is poniendo... it... Ajá. Uh -huh. Is it... Spanish. Ok, very good, thank you, está bien. Veamos la respuesta que nos da. Aquí está, estas que dicen answer everybody. Sí les quiero recordar que estas que dicen answer son las respuestas correctas. Te las he puesto aquí y ahorita solo estamos haciendo el análisis, right? Is your first language Spanish, right? Estamos correctos. ¿Se recuerda, René, que cuando le estaba preguntando, usted me la dijo bien? Solo que Spanish me lo había puesto antes de language. Uh -huh. Solo tratemos de cambiar lo que eh, va a ir después del language. De ahí todo lo demás está correcto. Recuerden, pueden ponerla ahí en mayúscula o la pueden poner en minúscula. Lo importante es que la acepte la plataforma. Number five. ¿Qué tenemos, Alba Torres, por aquí de options? ¿Cuáles son las opciones de respuesta que tenemos? Tenemos dos. Are you Japanese? Are you Japanese? Uh -huh. Excelente. ¿Cuál es la diferencia entre ambas respuestas, Alba? El capital letter. Exactly. Capital letter. Very good. All right. Entonces, en una yo puedo ponerla con capital. Si aún así no me lo agarra la platform, voy y lo cambio con tal de que lo agarre. Right, thank you guys. Let's move on to part C. Okay, give me one second. <laughs> We have the instructions. Bueno, no tiene muchas instructions. Solo dice, sí, choose the correct, choose the correct adjective to complete the sentence. Tenemos number one. Vamos a ver, queridos participantes, ¿qué es lo que tenemos para number one? Mayra, ¿qué? ¿Me lee la, la sentence, please? Y luego me da la respuesta que considera correcta. Choose the correct adjectives to complete the sentence. Larry is in serious. She is funny. Excellent, very good. 
¿Por qué no nos aplica cualquiera de los otros adjetivos que tenemos? Bueno, heavy es pesado. Entonces, no lo podemos decir, right? Luego tenemos pretty, porque heavy and pretty son para apariencia física, right? Entonces, funny es el único que nos aplica porque no estamos hablando de una apariencia, sino que es una actitud que la persona muestra, ¿ok? Larry is it serious. No es serio. He's funny. Es gracioso, es chistoso, es funny, right? Let's move on. Vale, la respuesta correcta de esta entonces es funny. No lo olviden por si todavía no han hecho esa parte. Number two. Mm. Mary. Hi, Mary. Welcome. Hi, teacher. How are you, Mary? Hi, everybody. Let's see. Hi, teacher. All right. And take my class now. <laughs> Excellent. Very good. Hi, Mary. Llegó tarde. <laughs> Yes. All right. Don't worry. Let's see, Mary. Eh, ¿Me lee, por favor, la pregunta y la respuesta que usted considere apropiada? Please. Jane is a really good student. She is very... She is very smart. That's correct. Excellent. Very good, Mary. Hagamos un corto análisis de esto. Aquí me está diciendo Jane is a really good student. Es una muy buena estudiante. Desde un punto de vista básico, no parece importante que nosotros digamos su cualidad de que es friendly, right? Y tampoco digamos de que es delgada, porque no tiene que ver nada con el hecho de que es una buena estudiante. Entonces, mi única opción, aquí nos vamos a ir por opciones de descartar, básicamente, right? Mi única opción es smart, que significa inteligente. Eso sí aplica al ámbito de estudio, ¿right? Sí está en ese contexto. Y luego vamos a number three. Alba Torres, please. My teacher is in short. She is calm. Uh -huh. Excellent, very good. Mi profesor o mi docente no es pequeña, right? Isn't short. She's tall. Ella es alta. Eso es lo contrario, right? El adjetivo contrario al, a corto o a pequeño es alto, right? Very good. No podemos aplicar decir pesado porque no tiene nada que ver con la estatura. Y tampoco podemos decir pretty porque sigue igual sin tener nada relacionado con el hecho de que, es, de que no es short. All right. Thank you, Elvita. Very good. Vamos a la próxima. Number four. Marisol Galdames, please tell me. Uh -huh, he's handsome. All right, very good. That's correct. Como estamos hablando de una apariencia física, right? Entonces yo no puedo utilizar interesting porque no es físico, right? Tampoco puedo utilizar pretty porque, ¿qué decíamos de pretty? A ver si se acuerdan, ¿qué decíamos del adjetivo pretty and handsome? It's for woman, pretty and handsome with men. It's very good, guys. Very good. Qué bueno que recuerdan eso. Entonces, sí, la correcta es handsome. Ahora nos vamos para esa parte. D. Choose the correct answer to the question. All right. Instructions. <clears throat> Let me see. Alba Torres, can you please read the instructions? Instructions. Choose the correct answer to the question. All right, excellent, thank you. Entonces, ¿qué tenemos para la pregunta número uno? Los que van a ir participando tienen que darme la pregunta y la respuesta, right? Ya tienen aquí las respuestas, solo tienen que leer. Ok, René, tell me, number one, please. Mm. 
is this Sue's car? No, it's not hers, it's mine. Right, very good. Entre las opciones de respuesta que teníamos, eh, teníamos maybe they are cats, right? Luego teníamos no, it's not hers, it's mine, que es la correcta que les puse ahí. Y luego tenemos yes, they are hers. ¿Por qué no escogí la primera o la última de they are cats o they are hers? Porque no me sonó bien, mis. <laughs> Let's see why. Porque le está preguntando si la, la, la bufanda, scarf, uh -huh. es right. de su, su, ah. su. Sus. Uh -huh. Sus. It's true. All right. ¿Y estoy en plural o en singular ahí? Singular. Singular, right. Eso es lo primero que tienen que fijarse. Las otras dos respuestas me las probé en plural. Por eso utiliza el they are, pero lo utiliza contactado, right? They are cats. Entonces, they are, pero yo solo estoy hablando de una bufanda y solo me está preguntando por una bufanda. Entonces, tengo que buscar una opción donde solo se me muestre lo singular, right? Very good. Let's go with number two. Mari, Mari Montano, María. Ok, who's boots are these? Maybe they are caddies. All right. Excellent. Thank you, Mary. Teníamos otras dos opciones. Tenemos no, it's not hers, it's mine. Y teníamos yes, they are hers. All right. Let's see. En la pregunta, ¿se nos está, pre se nos está diciendo el nombre de alguna persona específicamente? Whose boots no. are these? Ajá, no, exacto. No. Entonces descartamos de que pueda ser yes, they are hers, ¿verdad? Porque no me está dando el nombre de nadie. Entonces no puedo preguntar de quién son estas botas y contestar si son de ella. Right? No tiene sentido. Y puedo decir, no, it's not hers, it's mine. ¿Por qué no puedo aplicar esa? No, it's not hers, it's mine. Porque es plural, no es singular. Excellent, that's correct. Very good, Mary. Eso es en lo que nos vamos a fijar para que se nos facilite, right? Very good. Let's go with number three. Um, Alba Torres. Ah, uh, Liz, Lisa's glove. Yes, they 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 hers. Right, excellent, thank you. Yes, they are hers, right? Entonces teníamos otras dos options. Maybe they are caddies. Right, estamos hablando de los gloves. O oh, teníamos la otra opción. Yes, they are hers. Y la opción que aparecía en medio. No, it's not hers, it's mine. Right. La correcta es, yes, they are hers. ¿Por qué? Ahí estamos dando la respuesta de un solo. Nos preguntaron el nombre de la persona y nos preguntaron por el objeto. Entonces, fácilmente yo respondo de un solo con, yes, they are hers. Right? Si son de ella. Y luego tenemos number four. Um, let me see. Marisol Galdames, can you please read number four? I think it's All right, excellent, very good. Esa es la respuesta que más nos aplicaba. No podíamos decir maybe they are caddies. ¿Por qué? ¿Por qué no podíamos decir maybe they are caddies? Vamos a ver. No está hablando de la tal vez pueden ser de caddies. Right. Y estoy hablando en esa opción que les di, maybe they are caddies. Estoy hablando en plural o en singular. Plural. 
Plural. Right, excellent. Plural Thank teacher. Excellent, that's correct. Plural. De ahí comenzamos. Entonces, it hot, it hot es plural o singular? Singular. Singular. That's correct. Entonces, la única aplicable de las respuestas es I think it's yours. Right? Very good. Number five. Let me see, Mayra, please, question and answer. Number five. Five. Are these Peter and Carrie's cut? No, they aren't theirs. They're ours. All right, very good, All right? Ahí sí, vamos a ver qué opciones de respuesta tenemos. Dice, la que ya tenemos ahí, no, no they aren't theirs, they're ours. Luego tenemos, maybe they're caddies, right? Pero no le está preguntando en la question, no le está preguntando si son de Katy específicamente. Pregunta Peters and caddies, right? Entonces, el análisis de la question. Entonces, no puedo decir de un solo, maybe they are caddies. Porque no, solo me estaría refiriendo a ellos. No, it's not hers, it's mine. ¿Por qué no puedo utilizar no, it's not hers, it's mine? A ver. Cuando yo digo no, it's not hers, it's mine, ¿estoy hablando en plural o en singular? En singular. Singular, that's correct. ¿Y codes es plural o singular? Plural. Plural, that's correct, very good, good analysis. Entonces también la descarto porque no estoy hablando en singular, estoy hablando en plural. I think it's yours. I think it's yours. Cuando yo digo I think it's yours, me refiero a un solo objeto. Estoy de nuevo hablando en singular. Por ende, no aplica. All right, everyone. Very good. Let me see. Let's move on. Part E. Use the correct present continuous form of the verb. Vaya. Vamos a ver. Dice, como dice René, number one. Question. Are you being, are you wearing jeans? No, I am wearing a suit. Excellent, sir. Very good. Bye. Teníamos otras dos options. No, I'm wearing a suit. Esa es la correcta. Teníamos no, I'm wearing. No, I am. Perdón, tenemos una que dice no, I wearing a suit. Luego tenemos la correcta que es no, I'm wearing a suit. Y luego teníamos otra opción. No, I am wears a suit. La primera y la segunda tienen el verbo en progresivo. Pero ¿por qué no pudimos haber escogido la primera? Si yo digo no, I wearing a suit. No posee el, 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 um, um, el to be. Exactly. Very good. Excellent. Y como ya decíamos, it's mandatory to have the verb. Es mandatorio poseer el verb to be en el present progressive. Veíamos que habían unas eh, como excepciones, unas vagas excepciones, como el hecho de utilizar preferencia, right? Pero como no estamos con preferencia ahorita, Estamos con el pleno verb. Ok, Alba Torres, number two, please. Question and answer. Ok. Is Mr. Swing wearing a key? No. He isn't wearing a key. All right, thank you. Repeat after me, Alba. Tie. 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 Excellent. Tie. Es corbata, all right? Y como usted lo mencionó bien, la respuesta correcta es no, he isn't wearing a tie. 
as per usual, como es usual, tenemos dos opciones más, right? Tenemos, no, I'm not wearing a tie. Y no, he is wearing a tie. Bueno, mis, pero el no, he is wearing a tie me suena bien porque ya tengo mi negativo y ya tengo una, una ING. ¿Qué sucede con esta opción exactamente? Vamos a ver, se lo voy a poner por aquí. Si yo digo no, coma, he is wearing a tie. ¿Qué hay de malo con esta opción? Cuando hay, cuando es negativo, cuando me da suena Exactly, el double negative. Very good, Marisol, excellent. ¿Y a dónde puedo poner ese otro negativo, Marisol? Después del I. Ajá, exactly. Como dice la respuesta, puedo ponerlo ya sea unido, que en ese caso solamente así se los va a aceptar la plataforma porque son las opciones que tiene, right? O puedo ponerlo separado. Very good, thank you, Marisol. Mary Montano, number three. Are El and Sue wearing a sweater? No, they are not. It's very hot. All right. So let's see. Tenemos otras dos options. Yes, he's wearing sweaters. No, they are they are. No, they are wearing sweaters. All right. ¿Qué pasa con esas dos opciones, everyone? Hagamos un análisis porque a simple vista, pues tienen el ING, ¿verdad? Entonces yo me dejo ir porque tiene el ING y suena bien. ¿Qué tiene de malo si yo digo he is? Yes, he is wearing sweaters. No aplica, teacher, porque está uh -huh. ahí es, es plural. No es singular. Excellent. Very good analysis. Estoy hablando de Ed en su, so, no aplica, como usted dijo. Y si yo digo, no, they are wearing sweaters, ¿qué pasa con esa sentence? Ya tengo un negativo, ¿qué pasa? ¿Por qué no la cojo? No posee el to be. Right. ¿Segura que es el to be o el double ah, negativo? Pero es... Mm, doble negativo. Ah, doble, doble, doble negativo. Excelente. Very really good, Marita en Alba. Thank you. Exacto. Pues a simple vista, ya, ah, ya, como el anterior vimos que le hacía falta el verb to be, right? Entonces, no le hacía falta, en la primera era que le hacía falta el verb. Y ya en esta vemos que tiene el negativo, tiene el verb to be, y sigo mi estructura. Pero, ¿qué pasó? Me hizo falta el double negative, que significaría el not, right? Very good, guys. Excelente. And the last one, uh, Marisol Galdames, can you please read number four? No. All right, excellent, thank you. En esta pregunta, tenemos siempre tres respuestas, right? Tres posibles opciones, multiple choice. Dice, is it raining? Yes, it is rain. ¿Por qué no puedo decir yes, it is rain, René? Sorry, well, what the question? Aquí. Yes, no. La respuesta correcta, no, it's mm -hmm. not rain. It's no. Pero ¿por qué rain? no? Yes. It's rain. Mm. ¿Por qué no está en, en presente progresivo? Excellent. Very good. Simple as that, right? Ahí encerró todo. No está en presente progresivo. Y si me están preguntando, in present progressive, It's accurate, es, es correcto o es lógico decir algo en present progressive, right? Very good. Tenemos la otra opción. No, it's raining not. ¿Por qué no puedo decir esa, Mary? No, it's raining not. Si tengo doble negativo. 
Eh, porque el not tiene que ir, eh, tiene que ser isn't, tiene que estar en el it's. Excellent. Isn't rain, raining. All right, very no good. Very good. No, al final. Muy bien, everyone. Excellent. Ya ven. Um, sé que a simple vista podría, pudiese parecer un poco aburrido estar haciendo el análisis, pero aquí es cuando nos surgen preguntas, right? Como, bueno, ahora que lo dice, ¿por qué no fue esa otra opción, right? Yo solo apreté la de no, it's not raining porque sonaba bien, right? O tenía el, el ING, entonces me dejé ir por eso. Pero no, la verdad es que todo tiene su, su orden o su estrategia para utilizar. All right, everyone. Ya para terminar, porque ya estamos a pocos minutitos, right? A couple of minutes, maybe. Tenemos esta practice, right? It says adjectives, worksheet. Mayra, ¿me puede leer toda esta information, please? Correct. Adjectives, worksheet. Adjectives describe a person, place, or thing. For example, the green grass is growing. The word green is an adjective. Select an adjective from the word bank to complete the sentence below. All right, excellent. Thank you. Bye. Ahora vamos a necesitar a René. Nos lee, por favor, este vocabulary que aparece aquí, el word bank. Word bank. Purple, loud, clever, brave, scary, funny. All right, excellent. Thank you. Brave significa valiente, right? Brave. Scary es algo que es, pues, asusta, right? Algo que asusta, scary, o da miedo. All right, so les voy a dar un minuto quizás solo para que completen estas tres. Borré las otras porque las otras las vamos a hacer mañana junto con la práctica que tenemos para mañana, right? Pero ahorita solo trabajen en estas tres. Tienen que poner el adjective que corresponda de acuerdo a la sentencia. All right, so let's see. Como solo son tres, what are the possible answers that we have? Let's see, Mary, what do you have for number one? No jet, teacher. No jet, okay. No Excellent, jet. don't worry. Let's see, Mayra, what do you have for number one? Clever, como, what does meaning? Clever es como inteligente o apropiado, que sabe qué hacer cuando es necesario. De Bram, Bram, ¿cómo se pronuncia? Brave. Fireman. No, aquí, Bram, de Brave, Fireman. Ah, ajá, de Brave. De Brave, Fireman rescued the cats from the tree. All right, excellent, Mayra. Very good. That's correct. Excellent. All right, everyone. You know what? Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar lo que falta de esta practice for tomorrow, right? Because I know, ya sé que algunos de ustedes vienen corriendo para la clase y todo, no han almorzado y quizás. Así que ya no les quito más tiempo. Recuerden que mañana es la clase final, so es necesario que se conecten porque siempre tenemos duda de algo y es apropiado que en ese momento podamos responder esas dudas, right? Vamos a tener una práctica, recuerden que es probable que después de estos temas ustedes lo vuelvan a ver, ya saben de cuántos eh, levels more, right? Así que los espero mañana en la clase, and that was pretty much it for today's class. See you tomorrow, bye. See you tomorrow, bye. Bye.